Hi all. So in this video, we'll be dealing uh, with the topics from the module three, and the module three is being titled as your market structure and the paper uh, IEFT, which is the card with the uh, HUT three hundred. So uh, before getting into what I mean by market structure, you need to familiar with what is a concept called as market. Market and the other and all the concept are going to be made to start a move. So market is a term which is commonly used uh, for a particular place or a locality where goods are being bought, bought and sold. That is, sadhanangal vaangan vilkanu mulla oru common place niyanu market ennu parayundu. And adinu vendi professor Samuelson the famous economist has defined market as a mechanism by which the buyers and sellers interact to determine the price and quantity of a good and service. Now based on the commodities and based on the uh, you know market structures adengil avada vilkunna sadhanangalude um uh, features and searchum adu pole thanne avadulla buyers inde ennathinu okke anusarichu we have divided the markets into four naal tarathilekkana namukku markets nammal classify cheyirikkunde and broadly speaking we have divided the markets into two that is perfect competition and imperfect competition and adile perfect competition la nammal perfectly competitive market la nammal perfect competition deal eyum and imperfect competition laana we have your monopoly monopolistic competition and oligopoly So in general, number of variables, we have four types of market. That is perfect competition, monopoly, monopolistic competition, and oligopoly. The broad classification it has been divided into perfect competition and imperfect competition. Now, in our syllabus, answer is number of discuss again. Both of these or your market, perfect competition, monopoly, monopolistic competition, and oligopoly. And all the markets and that are. That is the subject of the group. That is the first time. Where are all your markets? So number of price and quantity to determine. Jee, no, no, no. So starting with your perfect competition. So perfect competition is defined as a market structure in which an individual firm producing homogeneous commodities, which cannot influence the prevailing market price of a product of its own. So basically, perfect competition over here. Eighteen quarter the sellers or la, okay, eighteen quarter the producers or la. And now all producers um or a part of the commodities are produced in the, or you. Market structure ni ana namal perfect competition orang. So perfect competition ni pertiga orang orang ni, semua producer sum, orang commodity dah ni undak nu under. Since each producer or all producer producing the homogeneous commodity, no individual producer can influence on the market price. Wastu winde wilayah tirmani kena kaidi ni berimbol. Orang kirim orang individual producer ko, okay orang individual producer ko orang kirim price tu tirmani kena orang lalu power namal ni paraya na perfect competition la, illa. And also, um, this particular market structure is being characterized with an absence of rivalry among individual firms. As I said, in the ordinary market, we can say that one firm or another firm is not a rivalry. It is competition. Or it is sometimes it is healthy competition, or sometimes it is unhealthy competition. But if there is a competition, rival competition, there is no reason. In perfect competition, your, your firms are considered to be price takers. Price takers are the reason why. മാർക്കറ്റിൽ ആണ് പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുക ആ വസ്തുവിൻ്റെ ആ തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രൈസ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫേംസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് വൈ യർ ഫേംസ് ആർ കൺസിഡർ ടു ബി പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ സോ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഓർമ്മ വയ്ക്കുക വെരി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് ഉള്ള ഹോമോജിനസ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എന്നാൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർക്കും മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രൈസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത റൈവലറി ഇല്ലാത്ത ഒരു മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് Okay, now we are going to discuss about the features of perfect competition. So, features of perfect competition in the world, that is a perfect competitive market that we are going to discuss about the success of the market. One is a very large number of buyers and sellers. There are many more buyers and sellers in the market. So, a word you use is very large in the world. Because in the market, there are many more buyers and sellers in the market. That is a perfect competition. Then, second one, homogenous commodity. ഒരേ പോലത്തെ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അത് നിറത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സൈസിലും ഷേപ്പിലും പാക്കിങ്ങിലെല്ലാം ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കും ഐഡന്റിക്കൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഫോർ ഫോംസ് ഫേംസിന് കൃത്യമായിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനും അതായത് ഒരു രീതിയിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനും എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു നോളജ് ഉണ്ടാവും എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളാണ് മാർക്കറ്റിലുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്ര അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്ര എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നുള്ള പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് ഉണ്ടാകുന്നൊരു മാർക്കറ്റാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് പെർഫെക്റ്റ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റൈവലർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും തന്നെ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നാല് ഫാക്ടേഴ്സിനും ഫേം ടു ഫേം ഇൻഡസ്ട്രി ടു ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്ക് ഫ്രീ മൊബിലിറ്റി ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ന
and the last one is absence of transportation cost. Here market the pratega ellavarum ore commodity than produce in there is no question of transportation cost. Ore salathu ulpadi pichu vera salatheke ethike and avashim illa karam ellavarthum ulpadi pichinda ore commodity ana. So these are the features of perfect competitive market. Now how the demand curve under the perfect competition? Engine on demand curve, perfect competitive market led to demand curve engine on the drive with the under the price. If perfect competitive market the price of 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 the the price of the the price of the price the price of the the so, that the panel is demand and supply is intersecting. That intersecting is the price. That price is price accepting. Firms accept. So, if the price line is extended, that extend the price line is firms accepting. That is the price takers. The market the market, the the industry, the the price accepting. The take up the firms. That's why the firms are considered to be price takers in perfect competitive market. Now, in perfect competition, your price line is your demand curve because this is being your demand curve. Your demand curve is equal to AR curve because price is equal to AR and we already defined it because AR is equal to TR by Q which is equal to P into Q by Q which is equal to P. Our definition we already defined so price would be always equal to average revenue. But in the case of perfect competition, perfect competition is much less your P is equal to AR is again equal to MR. Marginal revenue AR is equal to a competitive market. A market form is a perfect competition. Because there is no question of additional revenue. Because if all of you want to a commodity, one price, there is no question of marginal or additional revenue. So, in this case, your P is equal to, your demand curve is equal to, AR curve is equal to, your marginal revenue curve. So, this is the demand curve under your perfect competition. Now, what is the equilibrium condition of a firm under perfect competition? Engine a perfect competitive market le, firm or equilibrium. So, we have to do all market forms. Perfect competition, we have to discuss the market competitions, le, market forms. We have to do the market and the definition, features, and the demand curve. Engine a engine a market le, equilibrium achieve. So, we have to say there are different approaches. Okay, equilibrium can be done with different approaches. We have to answer the syllabus. We have to answer the simple methodology. We have to marginal approach. So, we have to marginal approach. We have equilibrium conditions. We have to discuss the markets. So, we know that the necessary and sufficient conditions of equilibrium of a firm. One firm equilibrium is equal to the conditions. We have something called a sufficient condition. We have something called as necessary condition. So, the necessary condition on a the condition that is MC is equal to MR. Marginal cost is equal to marginal revenue. MC, MR is equal to I will not open the sufficient condition on MC should cut MR curve from below, not from above. MC, MR is cut. So, either under conditions equal to the point like equilibrium achieve. So, I the condition and necessary condition. Then down the condition number sufficient condition one number for it. Now, this is the equilibrium of a firm under the perfect competition according to your marginal approach. So, you can see the price line. Firm is the price line. Firm is the price line. Demand curve is the horizontal line. Price line is the AR and MR. We have MC in the U-shape curve. So, MC is the MR. 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 MC MR A dash and A nola end points. So, we have end points we have analyze A dash um A lum. Okay, this end point lum MC is equal to MR ana. That means necessary condition number satisfy jee nanda. Paksha adi open then sufficient condition number satisfy jee na point A thana number kandu diya. So A dash lor pratyega da MC cutte yena da MR na mughal na ana thare nalla. Whereas A da pratyega da MC is cutting MR curve from the below. A and the point, okay, figure A and the point on the number of equilibrium condition satisfies in the MC is equal to MR and all MC cutting MR from the below. So, perfect competitive market in the equilibrium condition in the Varana graph will connect in the pole A and the point like him, our MC is equal to MR and MC cuts MR from below. Now, the second form of market is your monopoly. 
സോ മൊണോപ്പൊളി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകാവകാശത്തോടു കൂടി അതായത് ഒരാൾ മാത്രം ഭരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മാത്രം കൈയിറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ മൊണോപ്പൊളി എന്ന് പറയുന്നത് സോ മൊണോപ്പൊളി ദ വേർഡ് ഹാസ് ബിൻ ഡിറൈവ് ഫ്രം ടു ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് മോണോ വിച്ച് മീൻസ് സിംഗിൾ ആൻഡ് ഫോളോ വിച്ച് മീൻസ് ടു സെൽ സോ മൊണോപ്പൊളി ഇസ് എ മാർക്കറ്റ് ഇൻ വിച്ച് എ സിംഗിൾ സെല്ലർ സെൽസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് വിച്ച് ഹാസ് നോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് സോ മൊണോപ്പൊളിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാർക്കറ്റിൽ ഒറ്റൊരു സെല്ലറുള്ളൂ സിംഗിൾ സെല്ലർ ആയിരിക്കും സിംഗിൾ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരിക്കും അയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റീസിന് പകരം വേറെ കമ്മോഡിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല ദാറ്റ്സ് വൈ ദർ ഇസ് നോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതിനെ റിയൽ ലൈഫിലെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് പറയുന്നത് ആർ ബി ഐ കാരണം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കാണ് ലീഗലി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ കറൻസി മിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനും അത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഉള്ള അധികാരമുള്ളത് സോ ആ മൊണോപ്പൊളി പവറിനെയാണ് നമ്മൾ മൊണോപ്പൊളി എന്നുള്ള മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നാവ് ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ സിംഗിൾ സെല മാർക്കറ്റ് ഒരാൾ മാത്രമുള്ളൊരു മാർക്കറ്റാണ് സിംഗിൾ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് വേറെ ആർക്കും അതിലേക്ക് എൻട്രി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഇസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഫോർ എൻട്രി എൻട്രിക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം മൊത്തം റിസോഴ്സസ് ആ മാർക്കറ്റ് മൊത്തം കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട സിംഗിൾ സെല്ലറായിരിക്കും ആൻഡ് ഹീസ് കൺസിഡർ ടു ബി പ്രൈസ് മേക്കർ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പഠിച്ചത് പ്രൈസ് ടേക്കർ എന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൈസ് മേക്കർ ആണ് കാരണം ഇദ്ദേഹം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് തീരുമാനിക്കാം എത്ര ആ കമ്മോഡിറ്റിയിൽ മേൽ ചുമത്തണം എന്നുള്ളത് സോ ഹീസ് കൺസിഡർ ടു ബി പ്രൈസ് മേക്കർ സോ മൊണോപ്പിളിയിൽ പ്രൈസ് മേക്കർ ആണ് ഹീസ് നോട്ട് പ്രൈസ് മേക്കർ സോറി ഹീസ് നോട്ട് പ്രൈസ് ടേക്കർ ദെൻ നോ ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അടുത്തൊരു സവിശേഷതയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ആ കമ്മോ ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ എന്താണോ മൊണോപ്പിളിസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമേ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വാങ്ങി കഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ദെൻ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഈ പറയുന്ന മൊണോപ്പൊളി ഫോം ഓഫ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു യുണീക്ക് ഫീച്ചർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ഫീച്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് എ നെയിം സജസ്റ്റ് ഒരേ വസ്തുവിന് ആളുകൾക്കനുസരിച്ച് സ്ഥലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പല വില ഈടാക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രാക്ടീസ് ബൈ ദ മൊണോപ്പിളിസ്റ്റ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ബൈ discriminating or by dif- by charging different prices for the same commodity from different people from different location and for different usage pala upayogathinum pala aalukalkum pala sthalangalkum anusarichu ore vasthuvina pala vela eedaakkunna systemathinaanu nam price discrimination ennu parayunnathu so monopoly ede distinguished feature ennu choichanal that is nothing but your price discrimination the last feature is no difference between industry and firm ivide industry firm ennu parayunnathu nammal tharandirikkilla because single seller aanu a single seller and an industry a single seller and an a firm in the world now how is the demand curve under monopoly monopoly demand curve in you know I'm gonna have the perfect competition I'm gonna hold on the straight line on the bottom car and market on a price theory man you know I'm like safety on but in the monopoly form of market we have already discussed that your uh, uh, your producer is considered to be price maker so price maker I do go into the net he cannot control both I mean output them price them or image control I am better പ്രൈസ് അയാൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം പ്രൈസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മൊണോപ്ലിസ്റ്റ് കൂട്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൈസ് കൂട്ടി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡിൻ്റെ ലോ വർക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ കുറച്ച് വാങ്ങുള്ളൂ സോ ഒരിക്കലും ഒരു മൊണോപ്ലിസ്റ്റിന് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മൊണോപ്ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും പ്രൈസും ഔട്ട്പുട്ടും ഒരുമിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് വൈ ഹിസ് ഡിമാൻഡ് കവ് ഇസ് എ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കവ് ഔട്ട്പുട്ടും പ്രൈസും രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ഹാവ് എ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കവ് നമുക്ക് കാണാം ഡൗൺവേർഡ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കവ് ആണ് ഡിമാൻഡ് കവ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് കവിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് അഗെയിൻ ഈക്വൽ ടു എ ആർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ
ആ പോയിന്റിലാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ എന്നുള്ളത് ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് കാണാൻ പറ്റും എം സി എം ആറിന് ഈക്വൽ ആകുന്ന പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിന്റെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് എം സി എം ആറിനെ താഴെ നിന്ന് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ എം സി കട്ട്സ് എം ആർ ഫ്രം ബിലോ അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് ആണ് ഈക്വിലിബ്രിയം അതിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരച്ചാൽ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്സസിലേക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടുന്നു അതിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഹെറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് യുവർ പ്രൈസ് അതാണ് ആ പ്രൈസ് ലൈൻ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എസ് എ സി അതായത് ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും സോ ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന ചെലവിനെയാണ് ആ ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എവിടെയാണോ പ്രൈസ് ലൈനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഈക്വിലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താണ് പ്രൈസ് ലൈൻ പ്രൈസ് ലൈനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ബോക്സ് ആണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ വരുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷെയ്ഡിൽ റെഡ് ഷെയ്ഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സ് ആണ് മൊണോപ്പിളിയുടെ സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അധികം ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ഈക്വിലിബ്രിയം മാത്രമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് സോ ഈക്വിലിബ്രിയത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എം ആറും എ ആറും താഴോട്ടുള്ള ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് എം സി ഈ പറയുന്ന യു ഷേപ്പ് കവ് ആണ് എം സിയും എം ആർ ഈക്വൽ ആവുന്ന പോയിന്റിൽ ഈക്വിലിബ്രിയം വരുന്നു അതിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വരച്ചാൽ പ്രൈസ് ലൈൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു തൽക്കാലം ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ആൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൊണോപ്പിളിയിൽ ഈക്വിലിബ്രിയം നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ന ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് വാട്ട് ഈ മീൻ ബൈ ഡംപിംഗ് എന്നുള്ളത് സോ ഡംപിംഗ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മീൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ മൊണോപ്പിളിസ് സെൽസ് ഹിസ് പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് എ ഹയർ പ്രൈസ് ഇൻ ദ ഹോം മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ദ ലോവർ പ്രൈസ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് അതായത് ഈ പറയുന്ന മൊണോപ്പിളിസ്റ്റ് ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിന് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റീസ് ഹോം മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈസ് കുറച്ചും ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ സോറി ഹോം മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈസ് കൂട്ടിയും ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈസ് കുറച്ചും വിൽക്കുന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡംപിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡംപിംഗ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് മൊണോപ്ലസ് സെൽസ് ഹിസ് പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് എ ഹയർ പ്രൈസ് ഇൻ ദ ഹോം മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ പ്രൈസ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ മാത്രം തൽക്കാലം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഡംപിംഗ് എന്നുള്ളത് എസ്പെഷ്യലി എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഫോർ ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ദെൻ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് മൊണോപ്പിളി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പല സമയങ്ങളും നമുക്ക് പറയും മൊണോപ്പിളി നല്ലതാണോ അതോ അത് മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ ഇൻ സെർട്ടൻ കേസസ് മൊണോപ്പിളി ഇസ് ഗുഡ് കാരണം ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് മൊണോപ്പിളി നല്ലതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻ മെജോറിറ്റി ഓഫ് കേസസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മൊണോപ്പിളി എതിർക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൊണോപ്പിളിനെ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാത്തവരാണ് ഈവൻ ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ് കാരണം മൊണോപ്പിളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രം ഭരിക്കുന്നു റിസോഴ്സ് മുഴുവൻ അയാളുടെ കൺട്രോൾ വരുന്നു മാർക്കറ്റ് മുഴുവൻ അയാളുടെ കൺട്രോൾ വരുന്നു നമുക്ക് ചോയ്സ് അധികം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മൊണോപ്പിളി കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു മൊണോപ്പിളി പവർ വരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രൊമോട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ അതായത് ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എല്ലാം മാറ്റി പുതിയ ഫേംസിനെ എൻട്രി ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് സർവീസ് ക്വാളിറ്റി അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ ഒരു മൊണോപ്പിളി പവർ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ദെൻ പ്രിവെൻറ്റ് എക്സസ് പ്രൈസസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൊണോപ്പിളിസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൊണോപ്പിളി പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പ്രൈസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രൈസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോ
ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റീസിനെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കളറിലോ സൈസിലോ ഷെയ്പ്പിലോ ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്രകടമാകുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് ഫോമിനെയാണ് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യേഷനോട് കൂടിയുള്ള മൊണോപ്ലസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൊ മൊണോപ്ലസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കൂടുതൽ സെല്ലേഴ്സ് ഉള്ള എന്നാൽ ഓരോ സെല്ലേഴ്സും ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മോഡിറ്റീസ് വിൽക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റാണ് മൊണോപ്ലസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ നൗ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മൊണോപ്ലസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താണ് മൊണോപ്ലസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നുള്ള മാർക്കറ്റിൻ്റെ സവിശേഷത ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് ഇതിലും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മൊണോപ്ലസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ പ്രത്യേകത പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ അത്രയും വരില്ല എന്നാലും ലാർജ് നമ്പർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെല്ലേഴ്സ് ഉള്ളത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലായിരിക്കും സോ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെയും പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒരു യൂണിക് ഫീച്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്രീഡം ഫോർ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സൈസ് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് മറ്റ് ഫേംസിന് കടന്നു വരാനും അവർക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാനും പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനും അതല്ല അവർക്ക് നഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അധികാരം ഉണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റും വരുന്നൊരു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൊണോപ്ലിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒളിഗോപ്പുളി ഫോം ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റും മറ്റു പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നുള്ള ഈ ഇല്യൂഷൻ കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റും വരുന്നൊരു മാർക്കറ്റാണ് മൊണോപ്ലിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു അവബോധം മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചോ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിനെ കുറിച്ചോ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമല്ല നൗ ദ പ്രൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അണ്ടർ മൊണോപ്ലിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ മൊണോപ്ലിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനിലും മൊണോപ്ലിയുടെ പ്രൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ റിമൈൻഡ്സ് എ സെയിം ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ മൊണോപ്ലിയിൽ പ്രൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ പറഞ്ഞ അതേ സ്കീം തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൊണോപ്ലിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനിലും കാരണം എ ആർ കോവ് ഒരു ഡൗൺവേർഡ് സ്വാപ്പിംഗ് കോവ് ആണ് എം ആർ കോവും അതിന് താഴെ ഡൗൺവേർഡ് സ്വാപ്പിംഗ് കോവ് ആണ് എം സി അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന പോയിന്റ് ഇറ്റ് റിമൈൻഡ്സ് എ സെയിം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഈ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല മൊണോപ്ലിയുടെ തന്നെ സെയിം തന്നെ നമ്മളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് എഴുതിയാൽ മതി നൗ ദ ലാസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ഇസ് യുവർ ഒളിഗോപ്പുളി ഫോം ഓഫ് മാർക്കറ്റ് നൗ വാട്ട് ഐ മീൻ ബൈ ഒളിഗോപ്പുളി ദ വേർഡ് ഒളിഗോപ്പുളി ഹാസ് ബീൻ ഡിറൈവ് ഫ്രം ദ ടു ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് ഒളിഗോ മീൻസ് ഫ്യൂ ആൻഡ് ഫോളോ മീൻസ് ടു സെൽ വിച്ച് മീൻസ് ആൻഡ് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത It is a market with few sellers dealing with homogenous and differential commodities. This is a market that is one of the most important commodities in the market. It is a market with few sellers in the market. We have the next best example of airlines, aviation industry. Because airlines are one of the most important commodities in the market. It is one of the most important commodities in the market. It is one of the most important commodities in the market. That is why all airlines are doing it. പക്ഷേ അവിടെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് അവരുടെ ഒന്ന് സർവീസ് വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അവർ കൊടുക്കുന്ന സജ്ജീകരണങ്ങൾ അതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ക്യാബിൻ ക്രൂവിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഫ്യൂ സെല്ലേഴ്സ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഹോമോജിനസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് കമ്മോഡിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഒളിഗോപ്പുളി ഫോം ഓഫ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗ ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് ഇൻ ഒളിഗോപ്പുളി ഫോം ഓഫ് മാർക്കറ്റ് വൺ ഫോംസ് ആക്ഷൻ വിൽ കോസ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പിറ്റേറ്റേഴ്സ് ടു റിയാക്ട് അതായത് ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളെടുക്കുന്ന തീരുമാനം മറ്റാളുകളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും ഓക്കെ സോ ദർ ഇസ് എ ഹയർ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് അണ്ടർ മൊണോപ്ലി ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫോംസ് ന വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തെല്ലാം സവിശേഷതകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്യൂ സെല്ലേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ദർ ആർ ബാരിയേഴ്സ് ഫോർ എൻട്രി ഇവിടെ എൻട്രിക്ക് ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് എൻട്രി ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അല്ല പക്ഷേ ഇൻ
പ്രൈസ് വെച്ചിട്ട് പ്രൈസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല ബിക്കോസ് ഒരാൾ പ്രൈസ് കുറച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മറ്റൊരാളുകൾ കുറയ്ക്കും കാരണം എന്താണ് ഒരാൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം മറ്റുള്ളവർ ബാധിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് പക്ഷെ ഒരാൾ പ്രൈസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ കൂട്ടില്ല കാരണം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തുണ്ടാവും പ്രൈസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആളുകൾ വരില്ല അവർക്ക് ലോസ് സംഭവിക്കും So there is something called as price rigidity happens in the oligopoly. In the oligopoly, the price is rigid. Which means that almost remains the same. Same. Because one price is a price war. That is, 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 Uh, demand curve നമ്മൾ കിങ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പോൾ എൻ സ്വീസി എന്നുള്ള ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് കിങ് ഡിമാൻഡ് കവ് സോ കിങ് ഡിമാൻഡ് കവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അപ്പർ പോർഷൻ ഓക്കെ അപ്പർ പോർഷൻ മോർ ഇലാസ്റ്റിക്കും ആൻഡ് അതിൻ്റെ ലോവർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഡിമാൻഡ് കവ് ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക്കും ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരേ ഡിമാൻഡ് കവിന് രണ്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫോം ഓഫ് മാർക്കറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഒളിക്കോപ്പുളിയിൽ പറയുന്നത് കിങ് ഡിമാൻഡ് കവ് ആണ് അപ്പർ പോർഷൻ മോർ ലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും താഴേക്കുള്ള പോർഷൻ ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ആ അപ്പർ പോർഷൻ ലോവർ പോർഷൻ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കിങ് ഡിമാൻഡ് കവിലാണ് നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നത് ന ഇതിനൊരു രണ്ട് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് അപ്പർ പോർഷൻ ലോവർ പോർഷൻ ആയിട്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് കവിന് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കതിന് താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്ന എം ആർ കവ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് രണ്ട് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എം ആർ കവ് വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രൈസ് ലൈനെ ടച്ച് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞത് രണ്ട് സെക്ഷനിലേക്ക് അതിൽ നീങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള മാർജിനൽ റവന്യൂ കവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഡിമാൻഡ് കവ് മുകൾ ഭാഗത്ത് മോർ ലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും താഴെ ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും മാർജിനൽ റവന്യൂ കവ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ന ഈക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് ഈക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് റിമൈൻസ് ഓസ് ഈക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസിൽ വ്യത്യാസമില്ല എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ തന്നെ എം സി ഷുഡ് കട്ട് എം ആർ ഫ്രം ബിലോ അതാണ് ഇപ്പോൾ താഴെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ ആകുന്നു ആ എം സി എം ആറിന് ഈക്വൽ ആകുന്ന പോയിന്റിൽ ഈക്വൽ ബ്രിയം തീരുമാനിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു പ്രൈസ് റിജിഡ് ആണ് ആൻഡ് താഴേക്ക് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് യോർ ക്വാണ്ടിറ്റി സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ബീങ് ഡിറ്റർമൻ ഇൻ ദ ഒളിക്കോപ്പുളി ഫോം ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഇത് അഗെയിൻ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളിലേക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കേവ് വന്ന ഡെറിവേഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ സിലബസ് എന്താണ് ആ ഒരു ഗ്രാഫ് ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നോട്ട്സ് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡീറ്റെയിൽ നോട്ട്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഗ്രാഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ന വാട്ട് ഇ മീൻ ബൈ കൊളൂസി ഒളിക്കോപ്പുളി ഒളിക്കോപ്പുളിയുടെ തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനാണ് കൊളൂസി ഒളിക്കോപ്പുളി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു സാമുവൽസൺ കൊലൂഷൻ ഡിനോട്ട്സ് ടു എ സിറ്റുവേഷൻ വെർ ടു ഓർ മോർ ഫോംസ് ജോയിൻലി സെറ്റ് ദ പ്രൈസ് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ ഡിവൈഡ് ദ മാർക്കറ്റ് എമങ് ദം ഓർ മേക്ക് ദ ബിസിനസ് ഡിസിഷൻസ് സോ കൊളൂസി ഒളിക്കോപ്പുളി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒളിക്കോപ്പുളി ഫോം ഓഫ് മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ്സിൽ തന്നെ അവർ ഫേംസിന് കൂടുതൽ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫേംസ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് അവർ ആ ചേരുന്ന ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ അവരായിരിക്കും പ്രൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ അതിന് കാർട്ടിലാണ് പറയുന്നത് കാർട്ടിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒപ്പെക്കാണ് ഓയിൽ പെട്രോളിയം എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രീസ് അതായത് നിങ്ങൾ കൂടുതലും യു എ അല്ലെങ്കിൽ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ സിറിയ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഇറാൻ ഇറാഖ് പോലുള്ള കൺട്രീസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു റിസോഴ്സ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാവരും അവർക്കറിയാം ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ അവർക്ക് ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഒപ്പെക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പെക്കാ
കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നോൺ പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോർമലി നമ്മൾ കടകളിൽ കാണുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽസ് അതുപോലെ കൂപ്പൺസ് കൊടുക്കുക ലോയൽറ്റി കാർഡ് കൊടുക്കുക സബ്സിഡൈസ് ഡെലിവറി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ബ്രാൻഡിങ് ഇപ്പോൾ ചില ബ്രാൻഡുകൾക്ക് നമ്മൾ സെലിബ്രിറ്റീസിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ ഓക്കെ പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടി പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോൺ പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രൈസ് തൊടില്ല ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ ആയിരിക്കും അവർ സെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റും എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് നൗ വാട്ട് ഇ മീൻ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസിങ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഉള്ളത് മോഡൽ ത്രീയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക്സുകളെല്ലാം ടോപ്പിക്സ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് മാത്രം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് വാട്ട് ഇ മീൻ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസിങ് സോ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസിങ് റെപ്രസെൻസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു സെറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്രൈസ് ഫോർ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ദ മെയിൻ കോർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ആസ് ടു ഏൺ ദ ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ റെവന്യൂ സോ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസിങ് എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ റവന്യൂ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റവന്യൂ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരവ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റിന് കൃത്യമായിട്ട് പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റിനെ എങ്ങനെ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിങ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിങ് സോ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിങ് ഇസ് ബീൻ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് പ്ലസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് സോ ഇതിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വസ്തു നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് പത്ത് രൂപ ചെലവായി ആ ചിലവാണ് കോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ അത് വിറ്റഴിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മാർജിൻ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം മാർക്കപ്പ് കിട്ടണം മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം അഡീഷണൽ റവന്യൂ നമുക്ക് കിട്ടണം അതിനാണ് നമ്മൾ മാർക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് രൂപ ചിലവായ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മാർക്കറ്റിലേക്ക് അത് വിൽക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പത്തിനോടൊപ്പം രണ്ടോ അഞ്ചോ രൂപ കൂട്ടുന്നു സോ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വിലയാകുമ്പോൾ അത് പതിനഞ്ച് രൂപയാകുന്നു അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് രൂപയിൽ പത്ത് രൂപയാണ് കോസ്റ്റ് ബാക്കി അഞ്ച് രൂപ അതിൻ്റെ മാർക്കപ്പാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മീൻസ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് യുവർ മാർക്കപ്പ് നൗ വാട്ട് ഇ മീൻ ബൈ ടാർഗറ്റ് റിട്ടേൺ പ്രൈസിങ് ടാർഗറ്റ് റിട്ടേണിംഗ് പ്രൈസിങ് മീൻസ് ദ പ്രൈസിംഗ് മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് എ ഫോമുല ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രൈസ് ടു ബി സെറ്റ് ഫോർ എ പ്രോഡക്റ്റ് ടു റിട്ടേൺ ഡിസൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് സോൾഡ് അതായത് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു വസ്തു വിറ്റഴിച്ച് ആ വിറ്റഴിച്ച് കിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് മിനിമം എത്ര ടാർഗറ്റ് മിനിമം എത്ര റിട്ടേൺ കിട്ടണം എന്നുള്ള ടാർഗറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് റിട്ടേൺ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു നൂറ് യൂണിറ്റ് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആ നൂറ് യൂണിറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റഴിക്കുമ്പോൾ എത്ര മിനിമം റവന്യൂ ഓക്കെ മിനിമം എത്ര റവന്യൂ എന്നുള്ളത് ഒരു ടാർഗറ്റ് വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് റിട്ടേൺ പ്രൈസിങ് അപ്പം നമുക്കറിയാം മിനിമം ഇത്ര റേറ്റ് വെച്ചാലാണ് ഇത്രയും നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഐഡിയയിലാണ് നമ്മൾ അതിന് പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഐഡിയയിൽ റിട്ടേൺ ഇത്രയും കിട്ടണം എന്നുള്ള ടാർഗറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിന് പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് റിട്ടേൺ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് പെനിട്രേഷൻ പ്രൈസിങ് പെനിട്രേഷൻ പ്രൈസിങ് ഇസ് എ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ബൈ ദ ബിസിനസ് ഫോംസ് ഓർ ബിസിനസ് ടു അട്രാക്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ എ സർവീസ് ബൈ ഓഫറിംഗ് എ ലോവർ പ്രൈസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഓഫറിംഗ് പെനിട്രേഷൻ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി പ്രൈസിങ് ആണ് അതായത് ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻ
അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോയിങ് റേറ്റ് പ്രൈസിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് യുവർ പ്രൈസ് സ്കിമ്മിംഗ് സോ പ്രൈസ് സ്കിമ്മിംഗ് ഇസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ബൈ വിച്ച് എ ഫോം ചാർജസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ പ്രൈസ് ദാറ്റ് ദ കസ്റ്റമർ വിൽ പേ ആൻഡ് ദെൻ ലോവേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ഓവർ ദ ടൈം അപ്പോൾ പ്രൈസ് സ്കിമ്മ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ പ്രൈസ് വയ്ക്കും കസ്റ്റമേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ കുറേ കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് വാങ്ങുന്നു അവർക്ക് അത്യാവശ്യം ലാഭം കിട്ടും അത്യാവശ്യം ഒരു ബ്രേക്ക് ഈവൺ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ലാഭം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് മെല്ലെ മെല്ലെ അവർ പ്രൈസ് ലോ ആയി ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ആപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് ഫോൺസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം കാരണം ഇനീഷ്യൽ പ്രൈസ് ഒരു ഹൈ ആയിരുന്നു അവർക്ക് കുറേ കസ്റ്റമേഴ്സും ലോയൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഇനീഷ്യലി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് കേൾക്കുന്ന ഒരു വാർത്തകളാണ് അവരുടെ പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് ബേസ്ഡ് ഫോൺസ് അവർ ഇറക്കി തുടങ്ങി സോ മെല്ലെ മെല്ലെ ഒരു പ്രൈസ് സ്കിമ്മിംഗ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലോ പ്രൈസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സോ ആദ്യം ഇനീഷ്യലി ഹൈ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ദെൻ അവർ ലോ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് സ്കിമ്മിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് So these are the basic terminologies നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് സോ ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ വുഡ് ബി റിയലി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഫോർ യു ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് യു കെ ക്യു എക്സാം സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് മോഡ്യൂൾ ത്രീ വിൽ ബി ബാക്ക് വിത്ത് മോഡ്യൂൾ ഫോർ ആൻഡ് ദ റെസ്റ